Я приветствую всех зрителей на своем канале. Спасибо, что вы снова со мной, что вы смотрите мои видео. Отдельное спасибо тем, кто подписывается на мой канал, тем, кто проявляет большой интерес к моему каналу. Всем вам я приношу свои благодарности. И в сегодняшнем парфюмерном видео я хочу предоставить к вашему вниманию Очередные четыре аромата, это четыре новинки, которые попали ко мне. Ну, если вы следите за всеми моими выпусками, вы знаете, что я приобретаю новинки изначально по сэмплам, точнее по миниатюрам, а потом уже исходя из итогов данного аромата, я делаю для себя вывод, стоит ли мне приобретать полный флакон. Сегодня, как я вам только что и сказала, я хочу с вами поделиться четырьмя ароматами, которые ко мне попали. И я начну с очень нагремевшего и очень известного бренда. Это бренд Зиана Терензи. Всем вам знакомый. Ко мне попало два таких аромата. Вот я нач хочу начать вот с этого. Аромат кирки. Он... Заявлен как шипрово-фруктовый, конечно же, заявлен также он и унисексом, но абсолютно тот мужского я ничего не услышала. Этот аромат исключительно женский. Давайте я вам сначала зачитаю композицию тех нот, которые входят в данный парфюм. Значит, тут присутствуют фрукты, очень и очень много фруктов, тропические фрукты, такие как маракуя, персик, малина, лист черной смородины, груша, ландыш, гелиотроп, сандал, ваниль, пачули и мускус. Вот как я поняла из всех отзывов на просторах интернета, Аромат очень спорный, о котором много ходит разговоров, и, конечно же, все мнения об этом аромате разделены. Вот по отдельности я вам выскажу свое только лишь мнение. Я с ним ходила весь день, хочу поближе поднести к вам, чтобы вы видели вот такой вот сэмпл, также надписан кирки Тизиана Терензи, парфюмерная вода и у меня 2 мл. О тех ароматах, о которых я буду сегодня с вами говорить, полная версия их флакончика, я буду вставлять картинку куда-нибудь в уголок. Ну, например, в этот уголок я буду вставлять картинку о том аромате, о котором буду с вами говорить. Так, ну вот отдельно вернусь к кирке. Вот по отдельности фруктов я тут не услышала. Сказать так не, мог, не смогла бы я сказать, что вот слышу тут грушу или малину или еще что-то. Нет. По отдельности фруктов я тут не услышала. Да, фрукты есть. И причем тропические, экзотические фрукты. Очень и очень много этих фруктов. Они такие яркие, сочные. Фруктовость тут присутствует. Такая сочная томная, бешеная просто сладость, бешеные фрукты. Сладость это липкая, иногда даже назойливая мне показалось, но это абсолютно, вы знаете, меня не задушило. Я первый раз встречаю вот такой аромат, сладость у которого такая липкая, такая назойливая, но тем не менее она не душит. Хорошо сбалансированный аромат, натуральный Тут нет ничего искусственного. Он реально натуральный. После уже, после того, как я его нанесла, уже чуть, ба, чуть ближе к базе, я услышала очень и очень интересный аккорд, который на мне звучит так красиво, и как-то быстро он слетел. Вот я его услышала, и все, и он куда-то слетел с меня. Это аккорд морского, теплого и мокрого песка. Я вас уверяю. Очень красиво, очень экстравагантно. Вот, это, вот этот аккорд, он такой экстравагантный, такой красивый. Старт экзотические фрукты. База те же фрукты с аккордом вот того самого мокрого, теплого песка. И честно, вот я вам честно скажу, до сих пор ни в одном парфюме я такого не встречала. 
Я его нанесла один раз, один раз я его наносила. Мне хватило даже одного пшика, чтобы понять, как же аромат красиво раскрывается, как же аромат красиво сидит на коже. Да, реально такого я еще ни в одном парфюме не встречала. Вот так вот я вам снова его принесу в коробочке. Грамотно сделано, согласитесь. Даже вот этот вот сэмпл, пробничек 2 мл, они так красиво и так э, грамотно запечатали в коробочку. Такое ощущение, что мини-парфюм, вот мини-парфюм, но в том же самом варианте. Это, у, это не у каждого бренда так э, выпускаются сэмплы. Не каждый бренд именно вот так вот свои сэмплы выпускает. Э, ну, конечно же, что сказать про стойкость. Стойкость и шлейф просто запредельно, феноменально. Ни к чему придраться не смогла. Подведу э, я свой итог. Да, аромат предназначен далеко не для широкой аудитории и несмотря на весьма противоречивые отзывы, отзывы остается он остается одним из самых востребованных ароматов все-таки кирки он 2015 года это не новинка но вот я до сих пор слышу что очень многие когда произносит или когда идет речь именно об аромата Цезиана Терензи Кирки, вот так вот высказываются. Божественно красивый, э, умопомрачительный просто парфюм. Очень, очень и очень хочу полную версию, хочу полный флакон в свой пар в гардероб. гардероб. Грамотная работа этого бренда, грамотное сочетание всех фруктов. Придраться абсолютно ни к чему я не смогу. Красивый парфюм. Так, и второй парфюм того же бренда Тизиана Терензи. Это аромат. Также поднесу ближе, чтобы было вам отчетливо видно. Это аромат Халибок. Но моя камера почему-то не хочет фокусировать. Ах, вот так, да. Аромат Халибок. Ну, я только что, когда э, вам высказывала свое мнение про аромат кирки, хотела бы вставить немножечко вот такое вот предисловие, что э, Тизиана Терези – это селективный парфюмерный дом из Италии, в этом, наверное, знаете, и этот семейный бизнес на сегодняшний день ведут брат тот самый Павла и сестра Тизиана. Но, естественно, в настоящий момент они и являются совладельцами вот компании. Сестра э, Тизьяна, э, она ответственна за дизайн, за дизайн флаконов, э, которые у них очень и очень красивые. А брат Паула, он является незаменимым носом парфюмерного бренда, конечно же. Теперь, конечно, подробно про аромат Халибоб. Заявлен он как древесно-пряный, также заявлен унисексом, новинка прошлого года, 2019 цвет жидкости очень приятный, хочу вам показать поближе, Хали Боб, как же меня мучает моя камера, не хочет фокусировать, ну так, Аромат Хали Боб. В композицию вот этого аромата входят такие ноты, как мускатный орех, корица, лимон, герань, шалфей, пачули, ваней, сандал, мускус, амбра и лабдану. Ну, что про данный парфюм я могу сказать? Если бы я его тестировала вслепую, то подумала бы, что это что-то от Монталь. То я сразу бы подумала на Монталь. Да, он мне понравился, но я его почему-то э, красиво вижу только лишь на мужчине. Начало этого аромата – это те самые специи. Вот этот мускатный орех, корица, шалфей красивый очень. Они солидно сидят на коже, они красиво раскрываются на коже. Но он все-таки, я бы назвала его звучание амброво-ванильно-пряным. Так как в базе дорого 
и красиво я услышала сладкую ваниль. Ваниль, она действительно очень сладкая, действительно очень красивая, но все-таки эти специи, они постоянно крутятся вокруг ванили. Вот спустя, наверное, часа пять или шесть, я уже после нашла его для себя именно красивым и подумала, вот 5-6 часов прошло, все-таки он какой красивый и неплохо бы сидел на мне тоже, то есть на женской коже. Но вот вы знаете, эти 5-6 часов нужно как-то переждать. Сразу вот это его старт, это все такие специи, очень богатое звучание тех самых специй. Да, он красивый, он деликатный, вот такая композиция древесно-пряная, восточная, солидное просто звучание, но опять-таки я его больше представляю на мужской коже, нежели на женской. Хотя есть такие женщины, которые не откажутся и от такого вот аромата. Под определенный образ, определенный стиль можно надеть и вот такие вот спецовые парфюмы. Но я бы не хотела, если сравнивать Кирки и вот этот Халибо, все-таки, естественно, Кирки занимает первое место, он незаменим. Аромат Кирки незаменим по сравнению с Халибобом. Следующий аромат, о котором я хочу с вами поделиться и обратить ваше внимание на то, что вот отзывов на данный аромат, на данный бренд вы пока нигде не найдете. Аромат относится к бренду Orange Parfume. Сам аромат называется Муар де Калха. Вы 100% об этом аромате не найдете отзывов, так как этот аромат и этот бренд, сам бренд очень молодой был основан в 2018 году, ему всего лишь два года, и в его коллекцию, то есть в коллекцию бренда Orange Parfum входит всего лишь пять ароматов. Но я вам хочу рассказать про этот парфюм, про вот этот данный аромат. Оранс считается тайным и волшебным садом с удивительными колоннами и их флаконы. Вот обратите внимание, я обязательно ставлю картинку на полный флакон в уголок, но на сэмпле очень красиво предоставлено, вот предоставлен сам флакончик. Вот посмотрите. Все его флаконы именно сделаны в такой форме. Колонны. Садов, волшебный сад с удивительными колоннами. Конкретно, конкретно про этот парфюм он заявлен как восточно-цветочный. Это также унисекс. В композицию вот этого парфюма входят такие ноты, как давана, лимон, фиалка, роза, ут, пачули, белый кедр и ваниль. Очень красивый парфюм, очень богатый флакон. Такое сочетание лимона с удом я еще ни в одном аромате, честно признаюсь, не встречала. Богатый и роскошный восток. Сладость алый, даже я бы сказал не алый, а бордовый розы. Уд, который тут предоставлен, он э, деликатный, солидный. Э, очень довольно мягкий, уютный, носибельный. Меня это очень и очень обрадовало. Конечно же, бесспорный унисекс. Очень красивый аромат. Бешеная стойкость. Даже если вот я его нанесла намазом, и если вы его нанесете намазом, не нужно купаться и обрызгиваться этим парфюмом. Достаточно двух намазов. Уверяю, весь день вы будете слышать этот парфюм на себе. Такой он роскошный. Опять повторюсь, вот ут очень мягкий, деликатный. И цветы. Все это дело закрепляется в конце уже в базе с натуральной ванилью. Сладость натуральной ванили придает ему также особое звучание. Роскошный парфюм, роскошный аромат, молодой бренд, присмотритесь к нему, это нишевая категория, сегмент нишевых ароматов, аромат сам называется, еще раз, Муар де Калха, у меня парфюмерная вода, всего лишь 5 ароматов входит в коллекцию вот этого бренда.
Я его наносила. Естественно же, на пульверизаторе уже чувствуется парфюм. Реально красивый аромат, реально красивое звучание. И на коже очень-очень богато аромат раскрывается. Мне он понравился. Правда, цена у нас в Париже. Этот аромат можно найти только лишь в бутике Джовой. Самого бутика Orange Парфюм в Париже вы не найдете. Только лишь этот аромат можно приобрести в бутике Джовой. Аромат красивый, аромат достойный. Так, ну и последний аромат, который я хочу э, вам показать. Аромат, аромат бренда Берду. Э, сам аромат называется Масаян Мара. Я не знаю, э, были вы знакомы, кто-либо кто из вас был ли знаком с этим брендом, а именно с этим ароматом. Я впервые столкнулась, оказывается, с таким брендом. Также ароматы... Э, Бренда Берду у нас в Париже предоставлены только лишь в бутике Джовой. 2 мл у меня. Очень красивый вот этот вот, очень красивая коробочка, оформление красивое. Прошлась по просторам интернета и флакончики у них такие же красивые, яркие, сочные. Оформление флаконов именно в таком дизайне. Так, сам аромат хочу вам показать поближе. Относится также к нишевой категории. Вот этот вот бренд Берду, он семейный французский бренд и с очень и очень красивой историей. Название самого вот этого бренда, конечно же, идет от фамилии. Они являются основателями вот этого бренда и уже четыре поколения на управляющей должности посторонних они не допускают. Все компоненты, используемые в производствах органического, конечно же, происхождения, выращены на юге Франции. Вот они не применяют в своих ароматах Синтетические компоненты, а только лишь натуральные компоненты. Помимо линейки парфюмерии, у этого бренда есть также уход за лицом, уход за телом. Очень большое количество, большой ассортимент уходовой косметики, парфюмерной линии, большой ассортимент. Но вот я только познакомилась с этим брендом, мне он понравился Всегда открывать, всегда знакомиться с чем-то с новым. Это очень и очень приятно. Конкретно вот про этот парфюм Масаян Мара. Он заявлен как фужерный унисекс 2017 года. Не такой вот он и старенький, или довольно новый парфюм. В композицию вот про этот парфюм, про, в композицию его входят такие, аромат, э, такие ноты, простите, как ромашка, горький апельсин, артемизия, сухофрукты, слива, роза, бензоин, испанский лабданум, корица пачули и ваниль. Вот ваниль, она тут очень вкусная, очень приятная. Сладость э, этих сухофруктов, сладость спелой той самой сливы делает этот парфюм. Очень сладостным, но при том он не приторный. Божественно красивый также парфюм. Очень комфортный, обволакивающий, уютный, теплый. С ним хорошо будет вот именно в такую дождливую осень, в морозную зиму. Спустя какое-то определенное время, после того, как я его нанесла на себя, я уже услышала, знаете, вот какие-то аккорды ретро. Не знаю, как вам это объяснить, но вот какая-то нота уходит в прошлое, вот что-то заставляет вас задуматься о прошлом, о забытом, что-то старенькое, но вот не такое, вот как, например, старый заброшенный дом, вы его открываете и кругом плесень, кругом вот такая невыносимая вонь, нет, это абсолютно не то. Это именно приятное ретро. Застоявшийся парфюм, да, он застоявшийся, ретро, но ретро приятное, ретро богатое, которое э, 
уносит вас в прошлое. Я не знаю, как объяснить это, но я думаю, вы меня поняли, насколько красивый парфюм, насколько красивый, э, красивый аккорд ретро тут. Э, это ни, ни в одном парфюме я не встречала. Аромат очень красивый. Даю, отдаю свое предпочтение бренду Берду, а именно аромату Масаян Мара. Мне он понравился. Флакончик, еще раз повторюсь, очень яркий, сочный, красочный флакон. Также представлен в полной версии. Обязательно в уголок я вставлю картинку флакона. Ну что, мои хорошие, на сегодня... Я вам рассказала о четырех ароматах, которые попали ко мне недавно, которые я успела разносить, поделилась с вами своим мнением. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх. Не забывайте также подписываться на мой канал. На сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.